Durante a manhã deste domingo, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade foi informada sobre um crime de homicídio no povoado Fundamento. Nesse momento, a nossa equipe irá em deslocamento até o povoado. O estrada vicinal que dá acesso ao local onde foi palco de um crime. A residência, simples, feita de taipas e coberta de palha, era a residência no qual morava o senhor, identificado pelo nome de Luizinho, como era conhecido da comunidade. Ele acabou sendo brutalmente assassinado a golpes de pauladas. A equipe da Polícia Civil foi acionada e veio até a residência para iniciar o inquérito policial. O corpo do senhor Luizinho acabou sendo localizado dentro de uma rede no interior da residência e, desta maneira, nu, com a cabeça quebrada e diversos hematomas pelo rosto, ele acabou sendo localizado por populares, que, abismados com toda essa cena, chamaram as autoridades. A equipe da Polícia Civil, quando chegou à localidade, tentou coletar informações sobre o paradeiro do, da pessoa que teria feito isso com o senhor Luizinho. Declinado o nome, mas até o presente momento sem muitas informações. Luizinho morava sozinho nesta residência, simples, mas era o local no qual ele dormia. A principal suspeita do crime seria, inclusive, um amigo seu, que teria o costume de beber e se divertir junto com Luizinho. Logo em seguida, ele acabou tomando rumo ignorado e a equipe da Polícia Civil tenta localizar o mesmo. O povoado, simples, pacato, acabou ficando abismado com toda essa situação. Olha só, nesse momento a nossa equipe está chegando aqui na residência, no povoado Fundamento, onde a equipe da Polícia Civil já chegou ao local. A gente vai entrando aqui para mostrar para vocês. Gente, uma cena bastante feia, como você pode observar. O corpo do, do homem, identificado aqui preliminarmente por Luizinho, encontra-se aqui nessa rede que você vai observando nas imagens nesse momento. A equipe da Polícia Civil está coletando as informações que até o presente momento são poucas, mas a informação é que o homem teria é, desferido diversos golpes de pauladas na cabeça do senhor Luizinho. Aqui nesse momento o investigador Ezo, o investigador Fernando Tomás, a população está aqui também nesse momento passando essas informações que são de fundamental importância na tentativa de localizar o indivíduo que teria tirado a vida do senhor Luizinho no povoado Fundamento. Zona Rural do município de Bacabal. Cara, o que a gente não traz, desconhecer o motivo disso aí, porque esse daí era um cara até tranquilo, senhor. Ele tinha os abusos dele bebo, mas de andar com a criação com ninguém, ele não era assim, também não. E qual era a relação dele com essa pessoa que fez isso aí com ele? Era um amigo, disse que era um amigo. Era amigo? Senhor. Isso. Bebia junto? É, bebia junto. Ele é ali do outro povoado, né? É, lá do outro povoado. Alguém sabe o paradeiro dele? Não. O seu Luiz, ele morava sozinho? Sozinho aqui. Sozinho nessa casinha aqui, né? É. Que situação, rapaz. Trabalha com uma... Pra cima e pra baixo aqui. E a rancho dele sempre era aqui nesse povoado. Morador antigo já aqui? Isso. Ele é o que do senhor? Nada. Só Nada. conhecido. Só conhecido, né? Ele tem familiares, né? Diz em Itapé Curu, parece que os familiares dele são de lá. Isso. Isso foi por volta de que horas? Rapaz, é que ninguém sabe. Só a população aqui do povoado que sabe. Porque eu moro lá no outro, né? Sei. Mas eu mesmo não sei dizer que horas mais ou menos foi. A aqui, pelo que a gente viu aqui, tá revoltada. Então... Olha só, você acompanhou aí o relato de um dos paradores que tinha o um costume de ver o senhor Luizinho por aqui. A informação é justamente essa, gente, que ele só se alterava mesmo quando bebia. Não sabemos a motivação real desse crime. As únicas pessoas que poderiam dizer essa motivação é o autor que encontra-se foragido e o senhor Luizinho. Infelizmente, esse não tem como mais explicar toda essa motivação. O homem, até o presente momento, ele já foi identificado, foi passado essas informações para a equipe da Polícia Civil. Ele atende pelo nome de Valter, mas aqui até o presente momento não se tem o um paradeiro dele. Mas a equipe da polícia, a equipe do 
da segurança pública aqui de Bacabal está na tentativa de localizar. A gente vai conversar com outra moradora? Eu moro na Santa Maria. Ele morou muitos anos lá em casa, mas ele passou uns, quatro, uns três anos morando comigo lá em casa. Ele não era de agressão, não. Ele morou lá em casa ó, faz tempo. Agora que ele mudou para cá, fundamento, está com mais de uns oito anos que ele mora aqui. Mas ele, a primeira vez que ele morava, ele morava lá em casa. Eu cuidei muito dele. Ajuda... Ei, não tem coisa não, Tony. Mexe não. O senhor Luizinho mexeu com ninguém? Não. Ele tinha esses seus defeitos quando bebia cachaça, mas eu batia, eu batia de frente com ele, brigava com ele demais, dizendo para ele, Luizinho, te controla, botado quando ele tava bebendo, ele era abusado um pouco, mas, mas, mas ele não merecia estar tá morrido desse jeito aí não, senhor. Alguém sabe a motivação aí? Não, não sei também não, que já me botaram pelo, já me botaram pelo celular, eu peguei aqui pelo celular lá em casa. Acordei já com esse salto. Então tá aí, gente. A gente acompanhou aqui as informações junto à, à equipe de, de polícia civil, os moradores que estiveram aqui no local. Fica aí mais um crime registrado aqui no município de Bacabal. Mais uma vítima por motivos banais. A informação que nós recebemos é que teria sido um motivo banal a morte do senhor Luizinho aqui no povoado Fundamento. Esperamos a resposta por parte da equipe da polícia para que esse caso não fique sem solução.